경남 진해 한치 입감의 탈락실 하러 왔습니다. 제가 앞서서 이론으로 한번 설명을 해드렸는데 오늘은 배에 올라타서 직접 어떤 수심층에서 지금 물고 있는지 그리고 활성도가 어떤지 그리고 초리대를 보면서 어떻게 낚시를 해서 낚아내는지 그걸 보여드리겠습니다. 한번 낚시하러 가보시죠. 베이스 컴퍼니 참여 이카메탈 632 모델은 예, 지금 뒷, 팔꿈치에 닿지 않을 정도로 짧은 뒷그립을 가진 게 장점입니다. 액션을 줬을 때 이렇게 팔꿈치에 걸리지 않기 때문에 예, 액션을 줄때 가장 유용한 모델입니다. 아주 공격적으로 이카메탈 낚시를 할수 있기 때문에 이렇게 해가지고 편안하게 가능하고 견착이 조금 어렵긴 하지만 예, 이런 식으로 랜딩할 때도 크게 무리는 없습니다 에, 오늘 에, 조류가 그래 빠른 물 때는 아닌데 지금 바람에 의해서 배가 많이 밀리고 있어서 어, 게다가 또 오징어들이 깊은 수심에서 물어주기 때문에 채비를 지금 20포 약한 75g, 100g 사이 네. 100g짜리 사용해야 60m에 있는 오징어를 잡을 수 있거든요 날려보겠습니다 잡았어요. 지금 수심이 거의 와 60m에서 올라요. 60m. 이렇게 깊이서 올라올 때는 견착식 모델을 사용하면 좀 편하게 올릴 수 있어요. 힘은 많이 쓰는데 펌핑질을 할 때는 감지 말고 오징어 찰 때는 차게 둬야 되거든요 아헤 수심 70m에서 올라온 네. 화살 오징어입니다. 아, 네, 오늘 진해 이거 선상 낚시, 이카메탈 낚시 하러 왔는데 상당히 바람이 많이 불고 너울도 거칩니다. 아, 그래도 지금 땀은 땀은 네, 오징어 올라오고 있는데 수심이 많이 좀 깊이, 깊이 서무네요. 지금 40m쯤 내려갔고요. 한 60m 내려가면 은 시작해 볼게요. 자 올라옵니다 초리 끝만 보시면은 오징어가 입질 온 거를 바로 알 수가 있거든요 신성 좋은 에, 솔리드 팀 모델로 오징어 한 마리 올라옵니다 아우 지금 수심을, 수심이 지금 와 아직 45m나 남았어요 깊이서 물 때는 이렇게 견착식 모드에 사용하면 좀 편하게 올릴 수 있어요. 네, 거의 다 올라왔습니다. 5m. 한 치는 아니고 사로지가 올라왔네요. 네, 수심 60m에서 네, 사로지가 한 마리 올라왔습니다. 한치가 올라와야 되는데 어, 초반 시즌이라서 그런지 예, 한치보다는 좀 사로징어가 좀 많이 올라오고 있어요 예, 게다가 또 깊은 수심에서 물고 있어서 예, 낚시도 많이 어렵고요 그래도 따뭇따뭇 좀 올라오고 있으니까 예, 
뭐 열심히 한번 해보겠습니다. 한 7등 오징어들. 예, 수심이 깊어서 큰 액션 안 넣었는데 이제 떨림, 진동 같은 걸 줘가지고 오징어를 이제 자극하는 거죠. 그럼 순간적으로 이제 사로징어나 뭐 한치들이 이렇게 팍 바로 달려들거든요. 액션 주고 나서 한 3초, 4초 기다려주고 다시 또 입질 없으면 액션 주고 또 기다려주고 초리 끝을 보시면 이제 입질 변화가 초리 끝에서 보이거든요. 오징어 입질이 오면은 꾹 내려가거나 올라가거나 수심 60m에서 나온 네, 사로징어입니다. 네, 오늘 이렇게 낚시가 끝났습니다. 어, 한치가 수온이 좀 좋지 않은 탓이었는지 어, 한치보다는 사로징어 좀 많이 나왔는데요. 다음번에는 이제 한치가 좀 많이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 여러분도 이제 여름에 밤에 오셔가지고 한치 낚시 입감에 다 한번 해보시죠. 감사합니다. 음.